part sa uh, we're now in chapter 6 sa Hebrews and we'll talk about the diet happened us sa akong pagtuon isog na natin na Sunday ang um, pag-auhag na ito sa pagkahamto exhortation to be mature believers I will read sa uh, King James Version this time Hebrews 6 uh, verses 1 to 3 Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. And this will we do if God permit. May the Lord bless the reading of his word. Uh, let us pray. Father, may you help us understand your word today. May you give us an excited heart, an eager heart to listen to your word. And may you also increase our understanding and give us wisdom, Lord God, that we may come to know you more, understand your word more, and also the ability to share it with others. Lord, may you be glorified, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Now, padahal ka sa atong pagto, hindi nga tayong mahitungod sa pagkahamtong. Kung bato ni Bisugdan last Sunday, it was sort of an introduction. And today we'll learn more about sa kahimtang ni hindi mga magtutuo ng mga budiyo na gisulatan ni hindi sulat sa Kibrohaka in writer. O ato na sabdan na Sunday nga ang writer gusto pa mo tulog dugang mahitungod sa pagkapari ni Ginong si Kristo. Nga si Ginong si Kristo, yes, he is the Savior, he is the Messiah, but he, is all, he has also the role as a priest, na siya yung role nga priest nga ito sa mga katawahan. Actually, he is the priest and the sacrifice. And he's not just a priest, but also a king. Mauna order of Melchizedek. Huwag ang writer, as we have learned last Sunday, gusto pa mong tudlo, giunsa ni Kristo, nagigan siya sa order ni Melchizedek. Pero iyan, uh, na discern, nga mag-case ba o sabot, ang iyang original audience, tungod kayo na pa sila yung practices, nga supuhi, niinin pagka-priest but ni Christ. Well, we will learn more about that today. Ang um, iyong original audience, niinin nga writer, niinin mong, they become dull of hearing. So, we have learned, it means slow to hear or to understand, hard to understand, and it's because of neglect. Become, di sa laitani primero, pero tungod kay sa neglect, tungod sa pressure sa mga kaoban nilang nag-practice yan kung Judaism. Ang ilang ningbalik sa nag-practice niya ng mga practices sa Judaism, kung noon ang wala sila mag-grow sa kamatura na si Ginoos Kristo, mao na ang priest, mao na ang, ang Christian, di na mo doon o human priest because Christ is already his priest na mao na iyang pare. Muna mo sila katubo, dagan pang mga uh, pagtulunan sila, huwag mo nang address din hino niya, huwag na ilang ituuhan, muna mo sila katubo, kaya napas sila niining mga pagtubo. Huwag ang um, writer din hino naging on, let us go on to maturity. They cannot understand, they cannot digest solid food. Verse 14, kung ako masawang, Hebrews 5.14. But solid food belongs to those who are of full age. Maan di pa siya ka-discuss giyon sa ni Christ nga pare o giyon sa ni Christ nga mas labaw nga pare kaysa kahaaron di kang kamilkisidik tungod kay milk diet nga gihapon kinin niya original audience. Nagpadayon gihapon sila practice sa mga practices of Judaism. 
O wag pa nila ma-completely embrace ang pagkapalit ng Christ. Now, tingali, makarali po tayo ang mga Pilipinas na dominantly Catholic. O, may mga practices sa ay na related po sa mga Jews. O gingon din ni let go of those old practices because Christ has fulfilled. Kanang ang mga practices, mga pictures na nasa in-accomplish ni Christ. Mga nang mabihan ang mga nang practices, eh si Christ in-accomplish naman, doon naman ni Christ. Now, this is an exhortation to maturity. Those who by reason of use have their senses exercised. Mga nang, maningkamot ta, sa pagpamalano, panang sa kong skino, mag-focus, kay pinaagi sa pag-exercise ay itong senses, mo nang makatabang na ito na mature ta, makadiscern ta both good and evil. Primarily, good na pagtulungan o bad na pagtulungan. Mo nang uh, i-refer din ha. Kung sa'yo mga teaching, kung sa'yo practices nga maayo, Ang kining mga original readers din ni, wa sila ka realize, hindi sila ka discern kani mga pagpractice niya ni maayo ba kani ang pagtulungan. In line ba kani sa teaching ni Christ or di ni maayo. Kung mukhang tong tadihas ni Balo, kung mga doktrina sa mga apostolis, di kang sino, magkasabuta kung atong mga practice, kung atong mga ipanghimo, maayo ba o di ni. Kung muna sa tangan, mao ni magamit ta sa atong salabutan atong i-exercise atong gamitan atong senses pagpaminaw sa kung sa Ginoo and then kung magsigita gamit na na kunang makadiscern ata now kung atong nakatunan theologically yung doctrines more reflect pud na sa atong kinaliya sa atong character so mao na kung hamtong ta kung hamtong na ta makasayod ta kining atong action kining atong decision sa atong bani Kung dilig ba ni Sato, kaya ba ni Rudy? Now, verse 1 sa chapter 6, muna niya ang main niya ang exhortation sa pag-ingon nga, let us go on to maturity. Tungod kay verse, chapter 5, verse 11 to 14, yun siya, muna niya din yung issue. You're still babies in the faith. Bisa ng pagkaod-taod na mo na kaila sa gino, tungod sa neglect, Kung tumot kinagpadayo yung practice sa inyong daan na andan, kung sa inyong naandan, ato na may isgutan kung sa pagkailan ipang practice, ipang uh, ituwan, o nilisig sa mga foundations, ato ipasa ka rin na sa verse 1 verse 2. Nakagya pa sila yung pagtulunan, ngunit wala sila katubo. Wag mo tubo ang ilang pag-ila sa pagka-praise ni Christ. Huwag ka nang nag-offer siya ang solution o ang verse 1 o verse 2. Sa last Sunday, ninyo mo yung yung kahintang. You are still immature. They still practice Judaism as a foundation sa sa pagkamatarong. Ilang niya akong dituhan, bisag na kailan na sila ni Kristo, na mamatarong sila, pinaaginining mga practices. Cleansing, washing, offering, blood offering, going to the temple. They still rely on that for their righteousness. Nagyan po sila niya ng pagtuo na pinaginini mga buhata. Matarong ko ato bangan sa Diyos. I'm good before God if I will do these things. The rituals, the ceremonies, Sabbath. Di maghagot pa lang sa sabat, di magtrabaho pa lang sa sabat, kung na before makakon, part at siya, kung na doos templo, kaya magdalag blood offering. Now, ningingon, you are already Christians, sabdanin niyo, giyon sa ni Christ, na sacrifice niya, giyon sa ni Christ, na siya po ng pari, nga mo na yung obedientin niyo nga to sa Diyos, mo na wag mong katubo, kaya nag-rely ng hapon mo ni Ang ng good works, works of righteousness para sa inyong pagkamatarong, para mahimo mong holy sa inyong pagsabot at ubangan sa Diyos. Ngayon right there, no! O kang solution mo ni verse 1 or verse 2. This is the solution to their spiritual maturity. 
Mga gito ang ilang tinod na kahintag. They're still practicing sa Judaism. Mga ilang i-realize silang righteousness. But when you are in Christ, you are already righteous. Matarong na katubangan sa Diyos. Verse 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. Let's stop right there. Diyan lang mo to. Mauni ang iyang solution na i-offer. Ang main verb din na is let us go on to perfection. The perfection, the word perfection there is not sinlessness. It's completeness. It's maturity sa pagsabot sa mga laong na pagtulungan diya sa kung sa ginoo. Mone yung ginoo. Let us go on to maturity. Sa unsang pagi, pagdugan ni Fai, by leaving the first, the principles of the doctrine of Christ. Let's understand that. This. So, mone, duha ka major uh, things din ni Nga, mo ay pinaka-heart sa iyong pag-awag na hamtong ta. What is this pagka-hamtong? Living and let us go on to maturity. Ang maturity ni ni passage mao na biyaan ka tong ABCs or the kindergarten teaching of the Old Testament, Old Covenant na tutakaroon sa pagsabot completely sa gipadayag ni Christ on say the word, the accomplish ni Christ kinsa si Christ. At itong biya ang mga pictures. Ang pictures ni Grefer, blood offering ka ng mga practices, ka ng mga rituals, muna yung mga pictures, muna yung mga shadows. Biyaan ka ng mga shadows, biyaan ka ng mga practices. Kay i-accomplish ni Christ, let us go on to Christ, to maturity. Let's accept completely Christ. No more of the shadows. No more of the pictures. Living. Now let's talk the word living. Biyaan. Pagabiyaan. Tungon kay important ni din ni sa iyang pagtutlo. In Greek, this is the word afimi. It means to forsake. To put away. Biyaan. To disregard. It's total detachment. Musiparid yung ka. Mulayo yung ka. Nga wala na kayo kadugtungan ng ini. Leaving the principles of Christ, later on principles of doctrine. Completely set apart yourself from this. Now, the same word nga kigamit sa lahat ng mga verses understand this, para masakta na ito ng word nga leaving, it means to cut it off and move away from it. Dili, buot ba sa buot ni ini nga, nalaman mo ni Ana, dugani inyong nahibawan. No, dili ni may bingol din ni sa writer's Hebrews. Kundi, kung sa inyong naandan, biyaki na totally. Leave it, transfer, move away from that. Now, afimi. Af, it's a preposition, away. Send, away, that's one, ah, Translation yan as English. Basic idea, aning afimi, is separation, buwag. Buwagan. Now, yun sa ni pagkamit kini yung word leaving, kaya yung afimi sa Greek, sa abang mga verses, na ilang kanya rin mo. Tulo lang, atong tanaw. Matthew 13.36. The same word yung kami rin. Matthew 13.36. Okay, let's go. Then Jesus sent the multitude away and went into the house. Kanan sent away is a fini. Kanan ang word. But it's, it will help you if you have uh, any tools na ay Greek nam, I mean, strong number. Kanan may mo na ay strong number. Makatabang na. Kanan leaving, the same word niya na sent away is a fini. Igamit niya sa Matthew. Send away, pagka-translate. Ba't pa sabot? Gipalayo. Ni Christ. Ang multitude. The point here is that gipalayo ni Christ, gibuwag ni Christ, o gipaad kong klaing lugar. So, one of our words, at ito lang 
you know the one leaving the principle of Christ is sent away now another pagkagamit Mark 4 36 now when they had left the multitude the word left there is the same word afime you see and Hebrew 6 leaving the same word here left leave ang idea niya ni is biyaan mo separate ka kung unsay naada ka ron kung unsay ka ron imo nang biyaan mo palayo ka it's total detachment it's complete separation we will kaning theme kaning pagbiya sa daang mga naandan Ibalik-balik ni si Hebrews, umabot na sa chapter 10, may nang siya dito nga ang um, practice sa Judaism, ready to become obsolete na o hindi na alay. So, money, leaving the principles of Christ, but masabot mo, separate mo ni anak, biyaan ang inyo, ayaw na mong pakidugtong ni anak. Now, another interesting pagkagamit sa Afimi, last na lang, Matthew 9.2. And it's translated the word forgiven. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, be of good cheer, your sins are forgiven you. The word forgiven is a female. You see? Yung sa nanapasaylo ang sila sa paralytic faith. Nakita ni Christ ang pagtuo sa kaabanan ni ni paralitik o tumunod nga ng pagtuo ang sala sa paralitik na separate, gi-separate sa paralitik, forgiven. Nakata ko yung screen siya kung ano kung makapil dito para at tumatan ko kung ano nga word mo ba yung afime. And that word forgiven is afime. It means he says were separated from the paralytic. If you come to faith in Christ, ang imong sala, kuha ko na ni Christ sa imong ha. Mao nang di nakahukuman, tungod kay mo separate, isiparate naman sa gino ang sala sa imong ha. Mao nang wala na kay paghukom. There is no condemnation in Christ. Because atubangan sa Diyos, gisiparate naman ang imong mga sala. You will be forgiven. Mao nang status. Sins are forgiven. So, mo ang word na afime, di ha, ipanggamit sa lalain ng portions of scriptures. So, the term here, let's go back to verse 1, ka ng word na living, oops, kung ano ka sa namin doon line, the term here is obvious separation, mo na yung ipot mo sa kutang idea. Forsaking one thing for something else. Complete separation. Kung mo ang yung gusto, ito look sa Holy Spirit at sa mga Hebrews. To abandon the shadows, biyain na inyong mga types, mga pictures, mga sacrifices of the old economy, of the old system. Come to Christ now. Nga nang fulfill niya nang i-practice sa una. Now, another Another dugang pa sa Greek meaning living, it's an irres participle. Irres participle, pwede na kong matranslate, therefore having left once completely. Ang inyong pagbiya, you see this is living. Second irres, mo ni buhaton o sakta mo, let us go on. So, sa sa Greek grammar ni Lucia, buhato ni ninyo kung saan mo mo go on into maturity. Ang itungod kay Iris man, buhato na ninyo completely. Completely forsake these things. Itungod din ni Iris na participle. Completely forsake these things. Therefore, having left ones completely the principles of the doctrine of Christ. The word Christ there, mo ng Old Testament Messiah, no word. Mo na yung gingon. Therefore, abandoning the principles of the teaching of the Messiah, 
let's go on to maturity. Before sila mo go on to maturity, tungod sa pagka-construct ni Isaac Reed, ila o nang i-abandon completely, musiparate sila o nang i-ani principles of the doctrine of Christ. We'll understand that later on, once I put sa mga na principles of the doctrine of Christ. The literal translation in is a great morning, leaving the beginning teaching of Messiah. And it refers to the Old Testament, beginning teaching of Messiah, the types, the shadows, example, nga nung mag-offer of blood, nga nung mag-practice sila nga nung cleansing, mangunaw, manghugas, cleanse before you go to the temple, labi na sa mga pari, you must not be unclean, you must always be clean. Kanak ng mga uh, belief, kanak ng mga practices, completely set apart, abandon that, and come to Christ. Mali mga beginning teaching of Messiah. Now, go on to perfection. The idea of perfection, ato nang ibalik, maturity. Go on to full grown maturity. Understand Christ. Ngato na mo ni Kristo o ilha o mahi si Kristo. Ayaw na mo ni Anna ng itong mga shadows, mga pictures. Completely abandon them. Come to know now Christ. Fully understand Him. Mo ni Aginon, sa writer din ito, address their immaturity. They are to drop all the pictures, the basic principles, the beginning things. You see? Ang Diyos, nagpadayag pa ng sa Old Testament, ka na ay Messiah ang mabot. O gigamit na ang mabagi sa Diyos, pagpadayag ka na ay Messiah, morning mga practices. Kung kung sa'y buhaton sa Messiah, ila ko nang i-practice. Mag-cleanse sila. One and washing. Tumon kay one day, the Messiah will cleanse their sins, make them clean. Mag-offer of blood. Tumon kay ang Messiah, ang manluluwas, Christ. Mag-offer of blood, ultimately. Mga nang i-completely abandon na. Go to the priest for the forgiveness of sin. At tumong mag-offer para mapasay din yung sila. Abandon na. Come to Christ now. Sabta si Christ na mauna ang inyong priest. Inyong priest. So, tungkol sa pag-construct, unahan mo natin living completely abandoned. Judaistic practices. Ang inyong patuo, ang pinagin ni ini, mamatarong mo, biyayin ninyo kapitin. Now, ninyong siya, let us go on and to perfection. Let us go on and to maturity. Mga nang main verb there. It means to bear, to carry. Present tense po ni siya. Ang pasabot, ang atong growth is continuing or progressing. We should be ang atong paghampo should be nagpadayon o naglampo. Dili kay uh, stagnan. And then, what's interesting about this is passive voice. Sa Greek, this is passive voice. Buot pa sa bot, nga ang paghampo sa tao, dili by kaugalingong exertion. Kundi kita yung mo receive ni ini pagkahampo. Una, maunang biyaan ito na itong mga practices kung siya itong belief nga mamatarong ta sa ginoo. And then, that on ta, hihining state nga muham tong ta. The passive verb means, um, literally, let us be born alone. The thought is, primarily, not personal effort, but a personal surrender to an active influence. You see, ang atong paghampo, mawalan din pagdawat sa truth about Christ. Ang paghampo, ang maturity sa Kristohano, di rin din kaugaling ang pagpaningkamot na ito para kita mamatarong o lungtog o hampo. While active ang atong pag-live, o gilive completely na kay active voice mo ng living there, mo na yung atong active buhaton, biyaan din ito kita gito ang ubihan ni anak, Pero kanyang pag-go sa maturity, ang atong growth, ang atong pagpadayon sa growth, ang atong pag-progress sa growth, is passive. Bakit ba sabot? 
Datong naay mo dala na ito kwarto sa pagkahamtong. Kung atong dawaton si Christ, ang truth about Christ, as we come to hear, study, mahitungod ni Kristo, at musagmit na niya ng truth, madala na ito sa pagkahamtong. And then let's remember, last Sunday, gamit niya po ng pagsabot. Atong paningamutan na magkasabot sa truth about Christ, then madala tangan to sa pagkahamtong. Morning word, let us go on unto maturity. It's passive voice. As we use our senses to understand the truth, we will be brought on to maturity. Ang pagkahamtong is God's work, the work of the Holy Spirit. But we have the responsibility. Musabot, maningkamot yung magkasabot, and if it's challenging, kung ang pagbasa sa kung sige nung pagsabot sa kung sige nung challenging, ask God for wisdom. Ako sa una, please, huwag mo pagsabot, huwag na King James. But ask God for wisdom, huwag ang Diyos malipay yun kung mga yung kagkaalam, ginobos kung magkasabot sa mga puno. Di yung man ang hihahadali, but as time goes by, God will increase your wisdom. Malipay kayo ino kung mga yung kagkaalam para magkasabot sa iyong puno. Mabit ang nalipay siya ni Solomon, kaya yung ipangayon ni Solomon, kaalam, daily riches, daily influence, daily popularity, kaalam yung ipangayon ni Solomon. Huwag kong sa'yo na higigibuhan sa Diyos. Nalipay siya, o gigisa. Ang ipangayon ni Solomon, gidugangan pag bisag wag ipangayon ni Solomon, gihatag sa gano'n, riches, fame, peace sa kingdom. See, if you ask for God's wisdom, especially in using this word, God will answer. Not immediately, but as time goes on, because we have a responsibility too, to be excited. We have that responsibility to use our minds. So, more than a word, let us go on. It's passive. As we come to accept the truth about Christ, we will go on to maturity. We will be brought on to maturity. Oh, so mood, subjective. Grammar niya ako ni, it's potentially or objectively possible if conditions are met. See? Possibly ka ayaw mong mature ta kung ang condition met. Kung ang condition din ni, is more na living. Biyain na ang mga practices kayo mong gituhan, mamatamong ka. Wag yun na yung pinaka-core niya. Kung sa may gituhan ni ining sa mga Hebrews, nga mamatamong sa atubangan sa Diyos, Nga ang Diyos nga po, good person ka, good person na ka. Kung kung sa may gituha nila, nga para nila mahimus ng good person, kung sa ilang biyaan, huwag mo nga ito sila sa pagdawat ni Christ completely. It speaks of having faith in Christ, they will go on to maturity. Now, let's go on sa akong study. Not laying again the foundation, not laying again. What is the book niya ni? Present tense. Nga, as we go, as we grow, because this is also participle, as we grow, di nata mabalik ni Ani ipanglista. These are six concepts. Verse 1 of verse 2, unang ni Kapo. As we grow, as we accept Christ, we will be brought up to maturity. Di nata mule ni Ani, di nata mahold ni Ani ang mga teaching na yan enumerate. So the main word there is let us go on, passive voice. Pero before ka mag-go on, separate ni Ana ang mga teaching. Ngayon mo ngayon na muna ng kamatarong ni mo. Mga daan ang teaching ngayon na kamatarong. Good works, temple, sacrifices, offerings. Gaya na. Mag-mature ka if you come to Christ, if you understand Christ, if you will receive the truth about Christ, you will be brought on to maturity. And then as you grow, as you progress in your growth, ayaw na ibalik kining mga sunod. Ngayon, enumerate. Ayaw na na ipundal sa iyong kaugalingon. Ngayon na natin again, the foundation. As you grow, ayaw na ibalik ka o pundal sa iyong kaugalingon. Morning parts of conditions are met. Mahita po ang maturity. Kung di na po nila kapalikon. Now, these are six foundations of the Old Testament. Kini nga mga foundation, mga ni, delaying pictures and types. The reality 
is here. Christ has accomplished the pictures nga sa Old Testament picture. The whole foundation of Old Testament has six features nga we point out in his writer. After talking about this old foundation, he describes it as not laying again. Now, one, unong na foundation na pasutan, na as we grow, as you grow, uh, Hebrew believers, ayaw ni ninyo balika. Okay, he completely separate, abandon naman ninyo ang teaching, living, kanyang mga beginning principles. By the way, the principles, kanang word ka principle there is first, beginning, ABCs, the elementary, what does King James mo ng elementary teachings? Huwag nag-refer na sa Old Testament mo ng mga pictures. Doctrine of Christ, teachings about Christ. Na, ang may tumod sa Misaya, mo man ang work ni Christ, itong sacrifices, ato nang ibalik-balik, no? Mo na yung gerefer, not about, ang gerefer niya ang principles, kanya ang word principles there, i-translate na sa chapter 5, verse, uh, First principles, katong first principles. Last Sunday na lang itong isgutan katong first principles. Ang first, kanang word na first, the same pagkitranslate ka ng principles there. So, elementary teaching of Christ. Kung saan elementary teaching about the Messiah? One, hindi mo sacrifices, mo na cleansing, mo na part niya ni one in six na isgutan din eh. First, repentance from dead works. As you grow, ayaw lang mo ni Ani yung pagtulunan. Kung sa may patusabot ni Ani, repentance from dead works. All this means is that major magundini na na pagtuo, panahon sa Old Testament. You must not be evil. You must not do evil works. Kung makasap ka, you should repent and turn to God. Sa Old Testament, maunay na yung mong major din nga pagtulutan. Di yun mong pakasala, patok sa Diyos. Mga nang maghinulsod yun ka. Kung major issue ni nila, huwag di haas na kutod sa Old Testament, kung huwag di pa kayo clear, di pa kayo inanaka-define ang repentance. Unlike sa New Testament, mas i-define, mas naklaro kung saan ang repentance. Panahon sa Old Testament, muna major issue nila do not be unclean. Kanaan mga, ang law, di ba mga law, puro do not, do not, do not, do not, do not, ayaw mong magbuhat, ayaw mong magtrabaho, panahon sa sabah. Kaya kanaan mga, mga works na mag-bring of death. Huwag na yun din eh, ayaw naman ni Anang thinking na ang righteousness di haarap ko ito sa di mo magbuhat, di mo magbuhat, di mo magbuhat, di mo turn, mungat ko mo sa Diyos. Now, sa New Testament, now we know, ang evil works, magdala yung judgment sa ginoo. Panahon pa, the soul of the sinner, the soul of the sinner, the church will die, and it doesn't for the way to change his death. Pero sa Old Testament, di lang kayo nila Uh, kung baga, di kayo nila mapicture kung sa sila kasuod sa Diyos. Muna'ng distant para nila sa Diyos, tungkol ni Ning Lo, at doon na pura doon na. Huwag kong makasalas lang, kahimus na good works, igaw na sila mong talikod, di na kong himo niya niya. Ang God of Diyos. Pero sa New Testament, mas gerefine ang resistance. Turn away from evil works, turn toward God by faith toward the Lord Jesus Christ. Now, let's read Acts 20-21. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance to our God and faith to our Lord Jesus. Lord Jesus Christ. You see? All of a sudden, pagkabot ni Christ, mas mahimo ng intimate ang Diyos tumot kay di lang kang matalikod sa iyong gihimok nga dautan, kundi you come to faith to Christ. That's how you come to God. Dili na ego nga di ka magbuhat ang dautan, magpaduol ka sa Diyos. 
Kay sa Old Testament, distant gihapon nila ang Diyos. Tungod ni ning lo, o dili pa kay nila para nila idol ang Diyos. Unless they come to Christ, ma-complete na ning repentance. Wa ni kinong din ni ni lo. For ni Paul. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. You can truly repent if you have, if you come to faith to the Lord Jesus Christ. No. Even God is a John for Jesus. Ang tao di kita to Dios. Morning part. The second thing, part of the journey, faith to work God. Immature pa sila sa ilang pagsabot, mahitungot sa Diyos. Kaysa panahon sa Old Testament, di ipakayit lang ang Trinity. O dingin, giningon sa Hebrew writer, Grow your faith to work God. Learn more about the Trinity. They cannot go to God, they cannot truly repent and come to God unless they come to Jesus Christ. What we tell si Christ in John 14, 6. Sa New Testament, diha na mas naklaro ang Old Testament. Kaya ang Trinity, dili tayo daya. Although na ha, when they imply, pero dili tayo exa and in cloud of him now. For the details of this thing now, when it comes to John 14, 6, there's Jesus, I have the way to truth that no one comes to the Father but by me. You repent from your dead works, nag-inoso ka, nag-baso ka, nag-ahimu ka daw ta, ningato ka sa Diyos, puro ka manjig ka pangila sa Diyos. Kaya na ano man, ikabot naman si Christ, niniya tayo na ano man si Christ, pwede naman siya nilhan, nagbili naman siya pagtulunan, Nagsulat naman mga apostolers at mga writers sa pagtulunan ni Christ. You cannot really go to God unless you come to Jesus Christ. Ayaw na naman na ang pagtulunan na mag-repent ka, niya, padol ka sa ginoo, kung di ka mga to ni Jesus. Because, why magkaadto sa mahal, nato sa Diyos, kung di mo agi kang ginoo sa Kristo? Huwag si Kristo na kaya tundahan. Wag na kayo namin pa. Mga pita na wag yung magtutlo ang New Testament. Wag mo ato po taglaing tao. Udang mo po taglaing. Not even to Mary. Wag yung kitutlo. Go to Mary para madungog yung mga pag-ampo. Now, one in faith to our God. Go to maturity. Understand Christ. If you understand Christ, you will understand the Trinity. One in faith to our God. Palauma ang inyong pagtuo o pagsabot na hitungan sa Diyos? Kung makailangan ni Christ, mas mula ang inyong pagtuo o hitungan sa Diyos. Now, morning, ayan na namin ni Adam, uh, only repentance, patungan sa ginoong, pinagis paghatag o offering. But come to Christ, wag niya pa ni faith to our God. Christ na po, mas maduol mo sa Diyos, Pinaagi ni Kristo, matuman ni Kristo. Mas makailang mo sa Diyos, pinaagi si Kristo. You see, ang ilang pagtuo may tumad sa Diyos, pero may na lang naa sa sinagdanan. Walay growth ang ilang pag-ila sa Diyos. Wala mo reflect sa ilang kinabuhi ang grace sa Diyos. Kaya wala man sila makasabot sa tulog ka persona sa Diyos. Third one. Doctrine of baptisms. Now, the word here, baptisms, is plural. And then, dili po na mao ang ligami na baptize, baptizo, kundi baptismos ang kininga word. O kaopat ni gigamit sa New Testament, ang katulong pagkagamit sakto pagkatranslate, washings. Washings. Four times di yun sa New Testament, katulog yung translate washings. Tingali, yung parang itong nakafamiliar na sila yung common sila, yung part na silang tradisyon. Nga, sige pagpapugas, mahugas ka mo, mahugas ka na, to be clean. It's symbolizing clean, you cleanse yourself. Sa tubangan sa alas putahan na ay pat, 
na ito big para before mo sa sa balay, lipiha ng tiil, si Raymond yung washings, one is here, kaya baptism, di man ang plural, but here it's plural, daghan man sila teachings about washings. Mone pagkagamit three times in New Testament. Drop the teaching of washings. Na example, Mark 7.4. Si Christ mismo nagbadlong nila. Mark 7.4. And when they come from the market, except they wash, they eat na. Kung gitan sila sa market, makakamgit sila anang unclean. Okay, market na may dugo, na may butcher, or, or na may fish, or whatever. Mahingo sila ang paranila sa rinwa niya niya clean. Mo na, huwag niya hugaw ko ng market. Sabi na wet market, or whatever, dirty ang market. Hindi man sinitada itong panahon. Sa abog, na ang ganyan magpagtulunan, naas abog ang mga demon niya. Huwag kong makasunod ang abog sa balay, o nung pilips niya mong kodi ka mahunaw, pwede niya mong makakon ang demon niya, mga demon niya. So mo na, maghunaw sila, maglian sila. Dagan sila, teaching of abogics, Except they wash, they eat not. And many other things there be which they have received to hold. As the washing of cups and pots, praise and vessels and tables. Pahugasan nini ng mga utensils, di lang tungod kay para limpyo, kundi naman sila'y pagtuo ng kung may hugaw na ang demonyo. Niya, sa ilang pagalingon po, pero may sila dapat clean, Kaining ceremony mo ay makapaklin na ito, you see? Kaining practice nga permit ko manghunaw, mo ni makapalit ko na ito at tubangan sa Diyos. Mo na yung nasod sa ilang manghunaw, mo na yung core na teaching nila. Huwag ninyo na right agree, leave that practice. Separate, let go of that practices. As you grow, ayaw na ni balika kining ang mga practices. Ayaw na naman niya na Pagtulunan nga mo ni makapaklin ninyo. Kining practices mo washing, mo hunaw, atubangan sa Diyos. Kay mo na manila mo na unang ilan ng buhaton, atubangan sa Diyos, dawaton sila, kay good sila, righteous sila, atubangan sa Diyos. Hindi nga na right na rin, no! Ang maturity is coming to Christ. As you come to understand Christ, you will mature. Not these practices. Endless ceremony of cleansings, of washings. You see, remember, mga priest, before sila mag-offer, napas like seven days nga mag-ceremony to cleanse themselves kasi sila nakaserve sa temple. If you remember sa itong study sa Luke, at ito na na-mention, na before ang priest mo serve sa temple, dapat seven days na sa ritual mo on para pag-cleanse sa iyong kagalingon. Para ng cleansing. Unsa ka major kining cleansing nga pagtulungan sila nga para nila mao ni makapaklens at ubangan sa Dios. But in the New Testament, it is clear nga ang blood ni Christ mo ay makapaklens sa tao. Ang cleansing sa Old Testament is just a picture sa iya accomplish ni Christ. Ito na ako mo din ha. Ang gitudlo sa Old Testament nga practice is cleansing. Tungod kay picture pa lang na Old Testament di pa mo makatawa kung ihangat ang kwanda ng Messiah. Picture pa lang na siya accomplish yung Messiah. The blood of Christ is already spilled on Calvary. Huwag mo na yung makaklense. Tinood na na yung tao. Huwag mo na yung makahingo na itong as white as snow sa hiyong pa. It's not the practices of washings nga naan sa mga Hebrews ngayon ang isunod. Pumunaw kung sa makaon, kung sa muserv, pumunaw kung magkalabay o patay ng alawas, mag-separate siya ikaw kalingon, mag-ungad na na po kanyang ceremony para di siya ma-unclean. You see? Dili sila ganyan na nagin sila nagpagtulunan ka ng babay nga buwan ng dalaw. Isiparate na nila, kaya eh, kanak siya ang clean, o dapat mag-ceremony siya, kung saan siya mag-go sa group para mahimu siyang clean, 
Hindi nyo nag-improve sa rin. Ayaw na naman niya ng ceremonies. Kaya di kita may magkapaklinin niyo. Ang tinuot magkapaklinin niyo, ang gihula ang lugok ni Cristo dito sa tabay. It's just a picture. Ang ilang practices, picture lang sa idea. He accomplished, he accomplished the Christ. Mabando, the external washing. The water, ang tinuot niya paghugas, lagi sa tugok ni Christ. By faith in Christ. Mga niya ang buti sa tingin. Through washing comes from faith in Jesus Christ. Now let's go on. We're almost done. Four. And I'm laying on of hands. Now this is also Old Testament. Huwag hindi na ito i-misunderstand. Laying of hands ka na. Ikaw, sabuhon na ka, elder na ka. Deal with me. Naalay practice sa related niya sa offering. Sa Old Testament, kung mag-offer sila uh, sacrifice for their sins, ilang ilay ilang hands sa ilang i-offer. But masabot, my sins, siya na ang ni Angkon. This is also, uh, alimutang sa term, ladies and gentlemen, Day of Atonement, Yung Kippur, Day of Atonement, na sila yung goat, ngayon ang then mag-lay sila ang hands. Kanang Yung Kippur, Day of Atonement, was a year na nila buhaton. Na ay goat ng ilang buhian, then mag-lace lang hands, nga nag-symbolize ang ilang sins, to ano sa goat, ang goat ng buhian, kaya impalay ng ilang sins. Morning lay ng hands. Then, tapon din sa temple service, kung mag-offer sila sacrifice, blood sacrifice, ilay lang hands sa sacrifice, my hands, my, my sins, na ano din sa akong i-offer. Ang, ang blood na iyang ingula ni ini, para ni sa akong sins. Mao ni teaching the of laying of hands. Now, nali sa Leviticus 1.4. Dito, law is the law. And he shall put his hand upon the head of the burnt offering. And it shall be accepted for him to make a torment for him. You see? Ang imong hand, kung kinsay mag-offer, ang iyang hand, iyang ilay sa head. Sa board offering. And then, dawato na para sa iyang atonement. Panahon pa sa Old Testament, money, the picture, the tudlo, to picture Christ uh, substitutionary death. Kung ikaw mag-offer, magdala ka, lang, para niya sinubo ang offering, ilay mong hands. Uh, Kani nga sacrifice para ni sa kung mga salam. Huwag dawato na para sa atonement sa kung salam. Morning na teaching o grabe ni tungkol sa ilang tradisyon, tungkol sa pinaka thousands of years nila nga practice, muna ni ilang na, natuuhan nga mga pagtulungan. Huwag niningon, if we come to know Christ, ang death ni Christ, siya may nag-angkol sa atong salam. If We accept Christ. Si Christ na yung maangkong sa atong sala. You see? Kung baga, nag-lay ka sa atong hands na ito ni Christ, di ka mag-lay of hands sa mag-offer pa ta. Mao nang karoon, di ka ta mag-offer of blood sacrifice. Mao nang wala ka nang practice karoon. Kaya si Christ naman ang nahi mong sacrifice. And then, you see? Sa Old Testament, na yung sacrifice na pangkong sa sala sa tao. Mau pun ang sacrifice ni Christ sa cross. Ang iyang pagkamatay para sa lain tao, para ka na to. If we receive Christ, ang atong mga sala, iyang ang punon. If we reject Christ, ang atong sala na ang dihapon na to, wag pa ma-separate sa ato pa. Mau na stand condemned ka. Already. We still stand condemned kung atong i-reject si Christ. And let me repeat this. Ninginon ang writer that it completely abandon these beliefs and practices. Ayaw na mo pag-offer para sa kapasailuan sa inyong salam. Kung muhatag mo sa church, kung mga kinagpasalamat mo sa gino, it's not for the forgiveness of sins. Now, di ka mong simba para sa kapasailuan sa itong salam. It's wrong teaching. As we have said, Si Christ, kung imong dawaton, siya ang may nilang kung sa imong sala. Kung imong sala, ipasayin na. Kasi kung isiparate na sa imong ha. 
mauna ang gilin na kahukumay. Kaya gisiparate man sa inyo ba ang sala, hindi na kasigutan. Kaya gisiparate na si mga sala. Si Christ na nagpakamatay alam sa inyo sala. If you will receive Christ. But if you will not receive Christ, if you will not receive Him as your offering, as your Savior, na panino ay mong sala, then, hukmanan ka. Stand under judgment. Forget that doctrine of laying on of hands to sacrifice. Lay hold of Christ by faith. Another, and of resurrection of the dead. Now, uh, resurrection of the Old Testament, hindi kayo tinaw, hindi kayo klaro. Yes, they understand na lay pagkabanhaw, like ni Job, Yet in my flesh, I will see God. Mantos man, mamatay man ang iyong flesh. Kung nakasabot siya, bilik man ang iyong tayo, ikaw, kung nakasabot yun siya, na mabot ang tayo, mamit niya ang Diyos in flesh, na ibang ang lawas. Ngunat lang ang ilang na pagsabot na ito mo sa pagkabalhaw. Then, the Pharisees and major sa mga Jews, ang ilang pagtuo mahitungan din yung pagkabanhaw na mawa din ang kasiguruhan nila ay mawa din ang pagsabot sa pagkabanhaw ito mawa din ilang security na mapadayong sila as lahi ka nation o kaneng hapo na nation mawa din ang pagsabot sa pagkabanhaw inig mabanhaw sila Ibaw sila ang mabanaw sila. Pwede nang bilit niya ng pagkabanaw, mapadayo sila ng labaw ng nasun. They, they may suffer, they hear her. Pero ang ilang pagtuon niya ng resurrection, it's their security that they will rule the world, that they are the higher nation than the other nations. Muna nang bilit sa pagkabanaw. Resurrection, hanas sa day niya ang ilang Sagutan may tungon sa uh, resurrection. Muna ilang pagsagot sa pagkabanaw. Uh, mas habog sila ng nasod. Pag magpadayo ng ilang pagkahabog, pagkalari ng nasod. Huwag na yung nga direct right there. Ayaw mo na 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 thinking. Mga na immature di hapon mo. Kaya naging ako man na thinking. Mas labaw mo nga nation, mas labaw mo nga race kumpara sa mga Gentiles. Nasa na niya yung thinking na sila ang bilang hindi. Sila ay special. Sila ra ang nation, ang labaw. One day, sila ang murul sa whole world. O ang whole world mabaw nila. O ang resurrection para nila, para ang rule sa world is a proof na sila ang labaw na nasun. That is not the teaching of the resurrection. Muna nag-iklaro na sa New Testament. Sa New Testament, mas klaro ang resurrection. Resurrection, not like glorified bodies ang mga magtutuo. And then, Then one night, sa mga dili magtutuo, then judgment. Now, last, eternal judgment. Ang ilang pagtulunan, ito ang din eternal judgment related sa previous wisdom. Ang eternal judgment para nila, para lang sa mga hindi. Ang mga ilang pagtulunan, ang mga tingaling is America Critical Race Theory. Ito pa kayo ng pagkawa niya na, ba't mga sila niya na? Ang ilang pagtuo na yun yung eternal judgment, ang ilang pagtuo na yun yung ang hukman ra, ang katulang mga hindi. Huwag sila yung labot sa paghukong because they are God's nation. They are chosen by God. Mao na, huwag sila na yun yung Christ. Hindi sila ka receive yung Christ. Chosen nation na yun sila. Abraham good ang blood na naglatay sa ilang mga lugugod. They are special people. Mga na yung paranita. Kung ang big Jew, Even the mixed blood, lower class, o kang mga hintin, mo lay hukman. Sila walay paghuk. Di sila di hukman. Ingo na mga hintin rin, no? Ang talang na wala ni Christ, mo ay under judgment. Ayaw na mo niya ng thinking na exempted mo sa judgment toward kay nation, chosen nation mo sa Diyos. Ayaw na mo niya ng thinking So, maaning ilet do, maaning 
Dili na, as they grow and as we grow, dili ka na yung thinking na special ka sa mga kadiyo. Special sila, kung ang kayo chosen sila sa Diyos, wala sila ng pagkukong unless they come to Christ. Unless they believe Christ, na sila nila yung pagkukong based on the Lord. Kung saan nakababag sa ilang pagkahamtong sa mga magtutuong ng mga kadiyo, mao ang ilang wrong teachings. Mao ang balikod na pagtuma sila, labaw o lahing na nasod. Ang pagtuo nga ako sa kanasod, labaw sa uban, may ilhanan sa pagkadiin ng kong. O din yun ang writer din, leave the elementary teachings of Christ. The pictures, the types, the cleansings, the washings, the belief that you are Unique nation, dili mo hukman. Tungan kay kamu mo ang unique nation, mamaslaba mo muna sa... No, hindi ito. Kapandang ito. But, accept Christ and you will be brought on to maturity. Know Christ more and you will be brought on to maturity. It's on sa pagin kini na ito po, verse 3. Now, this is difficult to converse with. We will close here. It can be interpreted in two ways. Na ito ha ka pag-inini, pag-interpret, o kanyang ito ha posible. One is, kung tulog ko ang tako ninyo, mahitawag ninyo yung mga buta nga, if God permits, this will do. Abandon these teachings. I will teach you more. If God permits, pwede ito sa kanak siya. And then, another, Interpretation is verse 3 is if God permits, you will go on to maturity. You will become mature. Maturity is God's word. And even teaching the truth is God's empowerment. You cannot teach here unless God will empower me. Unless God empowers the preacher, preacher gives wisdom, he will teach. Because maturity word needs God's empowerment. You see nga nung passive vote, mga nang nga ka, kanya itong isulutan ito ha, kung kip sig di man. Nga nung passive ang maturity, let us go on to maturity, it's a passive voice, because it's God's work, it's God's empowerment. As we receive, kung atong i-receive si God, we will be brought on to maturity by God's power, God brings. So, if you're here this morning, nag-hapway pag- Pagtulon na yung mga kini mga practices, makahimo na kung good o tubangan sa Diyos. Let this message today, the message to us, that only Christ, only faith in Christ can make us good in front of God. That's right. Father, thank you so much for your words. Thank you so much, Gino. May desire ka na lang kung kami nagtubuhan ko kung sobrang may pray. Ikaw ang pagkatabang ka na ako ginoon. Ikaw ang tawag Diyos. Ibanin kami ng exercise ng mga senses. Gusto ka kami na. Gusto ka naman nung sumunod ng tulong. Ibanin kami ng mga kung maturing to the God and Lord. May we also have that perspective to be your servants. And also to share your truth. Give us the capacity and ability to share your truth to others. May we glory by the man of us. In Jesus' name we pray. Amen.